everyone assalamualaikum welcome back again to my channel for today's video ay super saya at super excited po ako dahil nandito na po sa wakas ang mga sunblocks na maire-rekomenda ko po sa inyo na pwedeng pang araw-araw gamitin at pwede rin po sa pekas Marami po sa inyo ang mga nagtatanong at nagtanong na sa akin kung ano raw po yung magandang sunblock. At pasensya na po kayo dahil medyo natagalan. Dahil alam niyo po ba na meron pang ibang brand ng sunblock na dyan ko pa ipinabili sa Pilipinas. Ipinabili ko po sa aking kaibigan. So shout out sa iyo Riza. Girl maraming salamat. At shout out din Ate Achi. Thank you so much for my beautiful lipstick. So, kung isa ka po sa mga nag-aabang ng mga irerekomenda ko pong mga sunblock, then please keep on watching. And oh, by the way, maraming salamat po sa mga bagong subscribers at sa mga laging nanonood po ng mga videos ko. Maraming salamat at welcome din po sa inyo na nanonood ngayon. So, eto pong mga sunblocks na ipapakita ko po sa inyo ngayon ay binili ko po lahat at ginagamit ko rin po. I have here 16 brand of sunblocks na ipapakita ko po sa inyo ngayon. Yes po, ganon karami para marami po kayong mapagpilian. Binili ko po ito lahat kasi gusto ko po as much as possible ay makita ko personally ang mga ingredients at yung product itself. Kilala niyo naman po ako na mahigpit sa mga skincare products na gagamitin ko. Hindi ko na po ikakover yung mga packaging ng bawat product or bawat sunblock para hindi po tayo masyadong matagalan at hindi masyadong humaba ang video na ito. I will tell you their country of origin, ilang ml or kung gaano karami yung product at yung prices dyan sa Pilipinas. Kung in case po na hindi ko masabi yung price base sa location nyo po, or may isa mang item or product na hindi ko masabi ang price, ay pasensya na po kayo. I tried so hard to search for the prices ng bawat isang product po, or bawat isang sunblock na nandito po ngayon, para po masabi ko sa video na ito. And by the way po mga kapatid, mga kaibigan, meron pong apat na brand ng sunblocks na nandito po ngayon sa ipapakita ko sa inyo which are high-end products. But most of these sunblocks naman po are drug store, meaning madali lang pong mahanap. Mabibili po ito sa mga department stores, sa beauty markets, Lazada, Shopee, Mercury Drug, Watsons, at online. And guys, isinulat ko po ang mga experiences ko regarding consistency, texture, color, at yung amoy para hindi po ako malito. So, pasensya na po kayo if you see me reading it here. Kasi po, isinulat ko silang lahat, isa-isa bawat product po. So, let us now begin with the first product or sunblock, which is itong Erase. I don't know. I hope you can see it well. Erase Sunblock Cream with moisturizer na po ito. Na meron siyang SPF 40. So, product po ito ng Philippines. Meron siyang 15 grams. So, nabili ko po ito dito ng mga 2KD or 3KD if I am not mistaken. Pero sa Pilipinas po, ang price nito ay 130 pesos. May amoy siya, mabango. 
creamy ang consistency. Meron siyang very, very light lang naman na white cast. Pero nawawala din sa pag-blend ng maayos. May kunting shiny effect at hindi siya sticky. Kailangan i-blend ng maayos para ma-absorb ng balat ng maayos. So, the second product ko ay itong Hollywood. Ito dalawa. Hollywood Sunblock SPF 30. At meron din akong isa SPF 45. So, sa Pilipinas po, pinagamit ko rin po kasi yung husband ko ng sunblock, which is ito yung nahanap ng sunblock. Ang sabi niya ay nasa 200 plus daw po yung price nito. At dito naman po sa Kuwait City ay 1KD lang po ito. So, this is made in USA. At bawat isa pong sunblock ay merong 150 ml so mabango siya super thick ang consistency kailangang i-blend ng maayos para ma-absorb ng skin at nagwa white cast din po ito the next product ko ay itong Lily Touch Miracle Cream so, kung nanonood po kayo ng mga nakaraang videos ko, ay meron na po akong review sa product na ito. Pakinood na lang po ang aking review sa product na ito. Ito siya ay made in Philippines. Meron siyang SPF 30 and meron siyang 50 ml. And the next sunblock po will be itong Skin Doctor Face and Body Moisturizing Sunblock na meron siyang SPF 60. So, ito po ay made in Thailand at approximately meron siyang 46 ml. Sa Kuwait City po, ang price nito is nasa 1KD lang siya. So, mabango po ito. Creamy ang consistency. Medyo nagwa-white cast po ito. Kaya kailangan ding i-blend ng maayos. At mabilis lang din i-absorb ng balat. Lalo na kapag dry ang skin. At hindi rin po ito malagkit. The next product will be itong... Ito. Rix or RYX Skin Serity Sunscreen na meron siyang SPF 60. Product po ito ng Philippines. Meron siyang 20 ml. At ang price nito dyan sa Philippines ay nasa 120 pesos. Medyo maliit lang ang laman kasi 20 ml lang siya. So ito nabili ko siya dito. One set na po siya na ang price ay 6KD. So, gagawaan ko pa po ito ng separate video together with yung ibang mga kaset neto. So, ang claim po ng RYX Skin Serity Sunblock na ito ay gel type daw siya. Pero, para sa akin, hindi naman siya gel type E. Eh, kasi parang creamy naman yung consistency niya. Pag na-feel mo yung cream ay parang mayroon siyang texture na super fine na microbeads. Pero pag ni-blend mo siya ay wala naman. Mabilis din ma-absorb ng skin pero di naman siya matte finish. Semi-matte lang siya kasi medyo may pag-glowy siya sa skin kapag in mo siya sa balat mo. At hindi rin naman siya sticky. The next sunblock po ay itong Quick FX Sunscreen SPF 50 PE++++. So ito po isa sa pinabili ko dyan sa Pilipinas na sa akin pa po yung resibo nito na nabili ng kaibigan ko sa my Watsons. 249 pesos. Meron siyang 30 grams. So, this is a product dyan sa Philippines. 
liquidy ang consistency, mabilis, mabilis i-blend at mabilis ma-absorb ng balat at hindi malagkit. Ang ganda rin ng kulay nito na pale pink. The next sunblock po ay itong Celetic Sun Care Matte Moisturizer SPF 30 at broad spectrum siya. So, nakasulat dito dermatologist tested non-comedogenic meaning hindi siya nakakaklag ng pores hypoallergenic. Meron siyang UVA and UVB protection. So, this has 50 ml at product din po ito na Pilipinas. Ito, ito rin pinabili ko sa kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Ang price nito ay 230 pesos. Mabango siya pero hindi malakas ang amoy. Thick consistency. Upon application mo ay may white cast. Pero nawawala din naman when you blend it sa skin. Hindi malagkit at mabilis din maabsorb ng skin. Next product po ay itong Koji Sun Sunscreen SPF 55 PA++++ So, meron po siyang 250 grams. Meron siyang broad spectrum UVA and UVB protection with lightening siya kasi meron siyang um, kojic acid. Meron din siyang sonactyl or sanactyl. I don't know how to pronounce that well. Non-greasy and paraben-free. So, maganda po ito sa may mga sensitive skin kasi wala po siyang paraben. So, mabango na napaka-konti ang amoy. Thick consistency pero madaling i-blend. At mabilis din ma-absorb ng skin. Medyo shiny ang finish niya sa skin ko. Next sunblock po is itong Nivea Sun UV Face SPF 50 UVA and UVB Protection. Meron siyang 50 ml and nabili ko po ito sa city. Meron din po ito sa mga Jamea. Mabibili rin po ito sa mga supermarkets. Kung nandyan kayo sa Saudi Arabia, meron sa Hyperpanda, meron po ito sa Danube, and meron din sa Bindawood. Madali lang po itong hanapin pero nakalimutan ko na yung price dyan sa Saudi Arabia. Pero dito po sa Kuwait ay nasa 3KD, yan po yung price, 3KD and 500 fills. So, sinerge ko po ito at sa Pilipinas ang price nito ay 329 pesos. Mabango siya, thick ang consistency, mabilis maabsorb ng skin at totoo ang nakasulat dito na 0% sticky feeling kasi hindi mo talaga mararamdaman na meron kang in sa face mo. Parang wala kang nilagay sa iyong Skin. The next product is itong L'Oreal Paris UV Perfect SPF 50 Plus PA Plus 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 Plus. Meron po siyang 30 ml. Maliit nga lang po siya kasi 30 ml lang siya. Unlike doon sa Nivea na medyo malaki. So, maliit lang siya. Nabili ko rin po ito sa CT kasama ng Nivea na 3KD and 500 fills. So, ang price nito dyan sa Pilipinas ay from 499 pesos to 549 pesos. Mabango, creamy ang consistency at mabilis maabsorb ng skin. Hindi malagkit at transparent talaga ang effect niya sa skin. Para ka walang nilagay sa iyong balat. The next product will be itong 3W Clinic Intensive UV Sunblock Cream SPF 50+, PA++++++. 
So, meron siyang 70 ml. At ang price po nito, pagbili ko nito or pag-order ko nito sa online ay 6KD. So, sinerge ko ang price nito dyan sa Philippines ay 250 pesos. This is made in Korea. And by the way po, I forgot yung L'Oreal ay made in Paris. At yung Nivea is made in Poland. So, going back sa 3W Clinic, off-white na soft cream siya. Mabango siya na napaka-konti lang ang amoy. Mabilis ma-absorb ng skin at blendable. Jiwi ang effect niya sa skin ko at hindi rin siya sticky. So, moving on sa next product ko, itong Nature Republic Sunblock. SPF 50 plus, PA plus 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 plus. Meron siyang 57 ml at na order ko po ito sa online sa presyo na 7 KD. This is made in Korea at sa Philippines po ang price nito ay 700 pesos. Meron po akong nakita sa Shopee na meron silang sale na sa 500 plus lang po yung presyo nito. Ang kulay niya ay napaka pale pink at creamy din ang consistency. Konti lang ang amoy, super bilis maabsorb ng skin at super lightweight din. Hindi rin sticky, dewy finish sa skin. The next product po ay itong Cetaphil UVA UVB Defense SPF 50 plus UVA 28. So, meron lang siyang 50 ml and this is made in France. So, maliit po siya. At ang price neto dito sa Kuwait City ay 11 KD. Diyan sa Philippines, meron sa Watsons na ang price ay 800 Plus. So, creamy ang consistency nito. Nawala naman siyang amoy. Mabilis lang din i-blend at i-absorb ng skin. Medyo lang may shiny or dewy effect. So, ito po ang karamihang piniprescribe ng mga dermatologist lalo na sa may mga super sensitive skin. Super ganda po nito. Medyo may kamahalan nga lang. The next product. So, ito na po yung medyo mga high-end product na sinabi ko po kanina starting doon kay Cetaphil itong next one will be Bioderma so nakita niyo po dalawa yan sila ito po kasi um, kul wala siyang kulay while this one nakita niyo po na meron yan siyang kulay so kahit hindi na maglagay ng BB cream or foundation Meron siyang kulay sa skin. Ang kinuha ko ay itong light yata yung kulay nito. Meron siyang, I think, dalawang kulay. Ba basta ito yung light na kulay ang kinuha ko. So, ito meron silang 40 ml. Bawat isa ay merong 40 ml. At ang price ng pagbili ko nito ay nasa 9.500 KD ang isa. Last month meron silang sale sa mga pharmacy na buy one take one. So, dalawa ay 9.500. So, ngayon bumalik na sa dating price na 9.500 na ang isa. Ang price neto dyan sa Philippines ay 1,188 pesos. Liquidy ang consistency wala siyang amoy super bilis din maabsorb ng skin at super blendable dry touch talaga siya parang wala ka ding nilagay sa iyong skin at may pagka dewy effect siya so ayan ilagay ko rin po dyan yung kulay ng isa para po makita ninyo so the next product will be itong Elucent or Elucent Ego Day Moisturizer siya pero meron siyang 
broad spectrum sunblock SPF 50 plus UVA and UVB so ito siya meron siyang alpha hydroxy acid na 4% ito yung mga nakakatanggal ng mga dead skin cells na medyo pwedeng makairita sa mga may sensitive skin kaya kung gagamitin mo ito or kung in case na ganitong sunblock ang meron ka mas mabuti po na wag magpaaraw masyado kasi po yung AHA po ay ginagawang sensitibo sa araw ang iyong skin soft cream siya very light ang amoy mabilis lang din i-blend sa skin at mabilis lang din maabsorb ng skin makakaramdam ka ng tingling sensation pero nawawala din naman so eto pong Illucent or Illucent Ego ay made in Australia. Meron din siyang 95 ml. Malaki-laki rin po ito. Nabili ko po ito sa pharmacy for 14 KD. Pero wala po akong makita nito sa Pilipinas. Nag-search po ako meron sa Amazon na nasa 80 dollars. So, the next product po will be itong Aven, SPF 50+, plus, UVA and UVB protection. Meron siyang 50 ml and this is made in France. Medyo malaki rin yung ano niya kasi 50 ml. Yun nga lang medyo may kamahalan. Nag-sell din po ito dati sa pharmacy na buy one take one sa price na 10.500 pero ngayon po ay bumalik na sa dati wala nang sale so I searched po sa price neto dyan sa Philippines ay 1,915 pesos very little po ang amoy niya fluid consistency dry touch siya talaga and super lightweight at ang bilis maabsorb ng skin. Matte effect niya sa skin ko. Ito pong pang number 17 na mairecommenda ko po sa inyo na sunblock ay ang Neutrogena Ultra Sheer SPF 50+, plus, PA++++. Plus, plus, plus. Unfortunately po ay hindi ako nakabili or hindi ko po maipapakita sa inyo kasi hindi po nagre-reply yung pinag-orderan ko sa online. Dati po ay ito ang sunblock na ginagamit ko. Maganda rin po ang sunblock na ito. Creamy ang consistency nito. Mabilis din po ito mag-absorb sa skin and hindi po shiny ang effect nito very light lang din po ito sa skin basta maganda po ito kasi dry touch po talaga ang effect nito sa iyong skin so guys, iyan na po yung mga mairecommend akong mga sunblock sa inyo na proven and tested ko na po kasi ginagamit ko po yan sila lahat so sana po ay mahanap ninyo po ito sa inyong lugar or in case po na hindi ito available sa lugar ninyo, kahit anong brand naman po ng sunblock ang available dyan sa inyo. Basta po ang SPF, yung kagaya po nito, ito po, basta po yung SPF po na nakasulat ay 50. So kung wala naman pong um, SPF 50 or hindi ninyo ito mahanap, pwede rin po ang SPF 30. Pero kailangan po ay hindi na bababa sa SPF 30. I hope po na informative ang video ko na ito. And please give it a like. Matutuwa po ako. Maraming salamat po sa panonood. And I hope to see you again sa mga susunod ko pang videos. Yalla bye!